नमस्ते टीवी फिफ्टी न्यूज की स्वागत ना पे यशवंत मुझे हेडलाइन देशव्याप्त गड़चना इरवे ना गंटो इरवे नाग वेल पद करोना वैर के मूड वै मृति राष्ट्र में राजकीय लब्धि पंदे तिपति उप एन कोसमे बीजेपी नेतलू ड्रामला देवादा शाख मंत्री बेलपल श्रीनवास मंपा विजयवाड़ बीसी संक्रांति सभा को चेरक मुख्यमंत्री वैएस जगन्मोहन रेड्डी अन ज्योतिराव पूले दिवंगत नेता वैएस राजशेखर रग्रहाल ज्योति प्रज्वल निवा राष्ट्र में जरूत स्लम फ्री अभिवृद्धि पन देश मरे राष्ट्र में जरग्न राष्ट्र मुनपल मंत्री के रामारा स्टाक मार्केट विस्तृत स्थाई को बुधवार को बुलजोर आशीस तो जरूत पिंक टेस्ट को आधि षाक् ओपेनर पृथ्वी षा तोवर रेडो बंति के डकअट देशव्याप्त गड़चना इरवे ना गंटो इरवे नाग वेल पद करोना वैर के बैठ पड़ाई दी तो मत को पाजिट के संख्या तोबई तुम लक्षा याब आर वेल ईल याबी चेरी अदे विधा गड़चना इरवे ना गंटो देश में करोना वैर तो मूड वाबी मृति चार मेरे को गुरव के वैद्य आरोग्य शाख हेल्थ बुलेटिन विदे इप्वर को देश में करोना विविध आस्पत्र द्वारा कोलकोनी डिश्चारज अगर वारी मत संख्या तोब लक्षा एन भाई तुम्हें वेल एड नई इप्व मत मृत संख्या और लक्ष नाब नाग वेल नाग वाल याबे प्रस्तम देश में मूड लक्षा इरवे रेल मूड वरवे आर करोना के ऐक्ट् आश्रम पाठशाल व्यवहार में न रजनीकांत सतीमणि लता रजनीकांत को मद्रास हाईकर्ट नोटिस जारी चे श्री राघवेन्द्र विद्या संघं कार्यदर्शि लता रजनीकांत स्थान गिंडी प्राप्त में वेंकटेश्वर् पूर्णचंद्र रावक स्थला अद्देको आश्रम पेर तो पाठशाल नाते रजनीकांत को आश्रम स्थल सोंदार मध्य अदे विषय में चाल कल विवाद जो रेवे पद्धति आगस्ट ने आश्रम स्थल सोंदार लता रजनीकांत मध्य जगह चर्चल अन निर्णया की वैचार रेवे इरवे एप्रि स्थला खाली चेया की लता रजनीकांत अंगीक अच्छे इपटी आश्रम पाठशाल अड्डी तोगों आ स्थल सोंदार तमक लता रजनीकांत अद्दे बकाय रेटा उ मोता तम स्थल में आश्रम पाठशाल खाली चेला आदेश हाईकर्ट आश्रो चाल कल विचारण उ मंगलवार मोसारी यायमूर्ति सतीश कुमार समक्ष में विचारण को वीर तरफ वादन विन न्यायमूर्ति रेल इरवे एप्रि न आश्रम पाठशाल अड्डी तोग उत्तर जारी चार रेक्ते डोकाड़ी जीवक राष्ट्र में इट द्रव्य सेवा पन्न बकाई ताकी जारी अवतनाई ताजा टी को व्यापारा की तरह नोटिस जारी अ द्रव्य सेवा पन्न जीएसटी बकाई कि नूट तुम जम चेय नोटिस उगर रौके कोयल नगर प्राप्त में टी को व्यापारी कर्ति कमी नूट तुम जीएसटी चलूपार वास्तवा कर्ति सतक चयनी निरक्ष राशिड़ बड़ा षापिंग मा याजमा जीएसटी वर्ग पे ओपंद पत्र सतकाल भवंति अद्दू न दीन विवरी दिवंगत एमजीआर कल साकार आयन को ताने राजकीय वारसुनी अकल निधि मय्यम नेता कमल हासन व्याख्या एन कल प्रचार में भाग में बुधवार तिरनवे कन्याकुमार कमल पर्यटन विद्यार्थु युव समूह महिला हूक तो सवेश तो कमल मालात रजनी सिद्धांत वेर तन सिद्धांत वेरनी अच्छे तामिदर मंच मित्रुमन व्याख्या राजकी तम सिद्धांत और उठाया अजनी चयबो व्याख्य निर्णय आधार पड़ उ मारप जरूत आचिदा आयन तो रहस्या एवी ले बहिंग रजनी की तुम आह्वान पलकेशा ओ प्रश्नक समाधान बहिंग 
మాత్రమే మళ్లీ పిలుస్తున్నానని తన కూటమిలోకి రావాలంటూ చమత్కరించారు టార్చ్ లైట్ చూసిన కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారని దక్కుతుందని భావిద్దామన్నారు మక్కల్ నీది మయ్యం నేతృత్వంలో రాష్ట్రంలో మూడో కూటమి అన్నది సాధ్యమయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయని పేర్కొంటూ అందుకు తగ్గ పరిస్థితుల కోసం వేచి చూద్దామన్నారు ఎంజీఆర్ కలను సాకారం చేయగలిగితే ఆయనకు తానే వారసుని అని మరో ప్రశ్నకు సమాధానమిచ్చారు సెల్ఫీ సరదా ఓ యువకుడి ప్రాణం తీసింది స్థానిక రైల్వే స్టేషన్లో బుధవారం రాత్రి జరిగిన ఈ ఘటనలో ఆగి ఉన్న ప్యాసింజర్ రైలులోని రెండు బోగీలు పూర్తిగా కాలిపోయాయి ఘటనకు సంబంధించి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి కరోనా కారణంగా గత కొన్ని రోజులుగా పార్లకిమిడి నుండి రైలు తిరగడం లేదు ఈ నేపథ్యంలో కొద్ది రోజుల క్రితం ప్యాసింజర్ రైలును స్థానిక స్టేషన్లో నిలుపుదల చేశారు బోగీలు ఇంజన్ వేర్ చేసి పార్లకిమిడి నుంచి గునుపురం వరకు ఎలక్ట్రికల్ లైన్ను సరిచేస్తున్నారు అయితే అటుగా వచ్చిన పార్లకిమిడిలోని గౌరచంద్ర వీధికి చెందిన సూర్యకుమార్ ఎలక్ట్రిక్ ట్రైన్ బోగి ఎక్కి సెల్ఫోన్లో సెల్ఫీ తీసుకుంటుండగా ప్రమాదవశాత్తు విద్యుత్ లైన్కు పట్టుకున్నారు బోగి పైకప్ పిన్న గోనె సంచులు తగులుకొని మంటలు చెలరేగి భోగిలకు వ్యాపించాయి దీంతో బాలుడు కూడా మంటల్లో చిక్కి కాలిపోయాడు అగ్నిమాపక దళం ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని మంటలను అదుపు చేశారు విద్యుత్ సరఫరా నిలిపివేసిన జీఆర్పీ పోలీసులు మృతదేహాన్ని కిందికి దించారు రాష్ట్రంలో రాజకీయ లబ్ధి పొందేందుకు తిరుపతి ఉప ఎన్నికల కోసమే బీజేపీ నేతలు డ్రామాలాడుతున్నారని దేవాదాయ శాఖ మంత్రి వేలంపల్లి శ్రీనివాస్ మండిపడ్డారు బీజేపీ టీడీపీ హయాంలోనే దేవాలయాల భూములు అమ్మేశారని గుళ్లు కాల్చేశారని దుయ్యబట్టారు వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఒక సెంటు కానీ ఒక గజం కానీ దేవాలయాల భూమి అన్యాక్రాంతం కాలేదని స్పష్టం చేశారు తాడేపల్లిలోని వైఎస్సార్సీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో బుధవారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు చంద్రబాబు హయాంలో దేవాలయాలను కూల్చివేస్తుంటే ఎందుకు మాట్లాడలేదని సోము వీర్రాజు ప్రశ్నించారు ఈ రోజు సర్జికల్ స్ట్రైక్ అని మాట్లాడుతున్న బీజేపీ నేతలు ఆ రోజు ఎక్కడున్నారని ప్రశ్నించారు ఆలయాలు కూల్చివేసినప్పుడు బీజేపీలో ఉన్న తాను విజయవాడ బంద్ కు పిలుపునిచ్చానని చెప్పారు ఈ బంద్ పిలుపుతో పార్టీకి సంబంధం లేదని బీజేపీ ప్రకటించిన విషయం వాస్తవం కాదా అని నిలదీశారు విజయవాడలో నాలుగు కోట్ల విలువ చేసి పద్నాలుగు ఎకరాల దుర్గ గుడి భూములను సిద్ధార్థ విద్యా సంస్థలకు కేవలం ఇరవై లక్షలకు అప్పగించారని ఆ సంస్థ ఏమైనా ఉచితంగా బోధిస్తుందా అని ప్రశ్నించారు చంద్రబాబు కూల్చిన వాటిలోని పలు ఆలయాలను మళ్లీ నిర్మించాలని ఆదేశాలు ఇచ్చామని చెప్పారు విజయవాడలోని బీసీ సంక్రాంతి సభకు ముఖ్యమంత్రి వై జగన్మోహన్ రెడ్డి చేరుకున్నారు అనంతరం జ్యోతిరావు పూలే దివంగత నేత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి విగ్రహాలకు జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి నివాళులు అర్పించారు ఇక విజయవాడలోని ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియంలో గురువారం బీసీ సంక్రాంతి వేడుకలు ఘనంగా కొనసాగుతున్నాయి ఉదయం పది గంటలకు ప్రారంభమైన ఈ సభలో యాభై ఆరు బీసీ కార్పొరేషన్ల చైర్మన్లు డైరెక్టర్లు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి వై జగన్మోహన్ రెడ్డి మరి కాసేపట్లో పాల్గొనున్నారు దేశ రాష్ట్ర చరిత్రలో ఇదివరకెప్పుడు లేని విధంగా యాభై ఆరు బీసీ కార్పొరేషన్లు ఏర్పాటు చేయడం వాటికి చైర్మన్లు డైరెక్టర్లను ప్రకటించడం తెలిసిందే కేబినెట్ లో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకు అరవై శాతం మంత్రి పదవులు కల్పించగా నామినేట్ పదవుల్లోనూ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకు యాభై శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించారు స్వరాష్ట్రంలో అభివృద్ధి ఫలాలు ప్రతి పేదవాడికి అందాలనేదే టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ ముఖ్య ఉద్దేశం ఆ ప్రతిపాదికనే పార్టీ ఆవిర్భవించి ప్రజల ఆశీర్వాదంతో మరోమారు అధికారంలోకి వచ్చింది ఎన్నికల సందర్భంలో ప్రజలకు ఇచ్చిన ప్రతి హామీతో పాటు ఇవన్నీ వాటిని కూడా అమలు చేస్తున్న ఘనత తమ ప్రభుత్వానిదే సంక్షేమ పథకాల అమలులో తెలంగాణ ప్రభుత్వం దేశానికే ఆదర్శంగా నిలిచింది విపక్షాలు ఎన్ని విమర్శలు ఆరోపణలు చేసినా ఇది కఠోర వాస్తవం మాట తప్పై మడమ తిప్పే నైజం మాది కాదు ఎన్నికల సందర్భంలో ప్రజలకు ఇచ్చిన వాగ్దానాల మేరకు సీఎం కేసీఆర్ నాయకత్వంలో మరో మూడేళ్లలో అన్నింటినీ నెరవేరుస్తాం ప్రజలకు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుని ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా దశ దిశ మార్చి మళ్లీ దీవించాలని కోరుతున్నాం ఇది రెండేళ్ల పదవీ కాలం పూర్తయిన సందర్భంగా సాక్షి ఎదుట ఆవిష్కరించిన ఉమ్మడి జిల్లాలోని టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల మనోగతం సుప్రీంకోర్టులో తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి ఊరట లభించింది కరోనా నిర్ధారణ పరీక్షలపై తెలంగాణ హైకోర్టు ఇచ్చిన కోర్టు ధిక్కరణ ఆదేశాలపై సుప్రీంకోర్టు స్టే విధించింది హైకోర్టు ఉత్తర్వులు సవాల్ చేస్తూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను బుధవారం జస్టిస్ అశోక్ భూషణ్ జస్టిస్ ఆర్ సుభాష్ రెడ్డి జస్టిస్ ఎంఆర్ షాలా ధర్మాసనం విచారణ చేపట్టింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది ఎన్కే కౌల్ వాదనలు వినిపిస్తూ కరోనా కట్టడికి అవసరమైన అన్ని పరీక్షలు తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తోందని తెలిపారు రోజుకు యాభై వేల పరీక్షలు చేయడం కష్టమని వివరించారు అనంతరం రెండు వేల ఇరవై నవంబర్ పంతొమ్మిదిన హైకోర్టు జారీ చేసిన ఆదేశాలకు సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఎలాంటి ఫిర్యాదు రాలేదని హైకోర్టు సుమాటో ధిక్కార 
చర్యలకు సంబంధించి మాత్రమే ఫిర్యాదు ఉందని కౌల్ వివరించారు ప్రతివాదులు ఆరు వారాల్లో కౌంటర్ దాఖలు చేయాలని సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం నోటీసులు జారీ చేసింది సుమోటో దిఖార చర్యల కేసును సంబంధించి హైకోర్టు ఆదేశాల పేస్తే విధిస్తున్నామని పేర్కొంది రోజుకు యాభై వేలు వారానికోసారి లక్షల కరోనా నిర్ధారణ పరీక్షలు నిర్వహించాలన్న ఆదేశాలు పాటించడం లేదని తెలంగాణ హైకోర్టు ప్రజారోగ్య సంచాలకుడు శ్రీనివాసరావుకు నోటీసులు జారీ చేసిన విషయం తెలిసిందే తెల్లవారుజాము చల్లటి గాలులు దట్టమైన పొగమంచు నిర్మానుష్యమైన రహదారులు రోడ్డు ప్రమాదాలకు దారితీస్తున్నాయి వేగంగా వెళ్లే వాహనాలను పొగమంచు కమ్ముకుంటోంది శీతాకాలంలో జరిగే రోడ్డు ప్రమాదాలకు వాహనాల వేగంతో పాటు దట్టంగా అలుముకునే పొగమంచు కూడా ప్రధానంగా కారణమవుతోంది నగర్ శివార్లో హైవేల పైన ఔటర్ రింగ్ రోడ్ పైన తరచూ ఇలాంటి ప్రమాదాలు చోటు చేసుకుంటున్నట్టు రహదారి భద్రతా నిపుణులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు చలికాలం ప్రయాణాల్లో సరైన జాగ్రత్తలు పాటిస్తే ఇలాంటి ప్రమాదాలకు గురి కాకుండా క్షేమంగా గమ్యాన్ని చేరుకోవచ్చు రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న స్లమ్ ఫ్రీ అభివృద్ధి పనులు దేశంలోని మరే రాష్ట్రంలో జరగడం లేదని రాష్ట్ర మున్సిపల్ మంత్రి కేటి రామారావు అన్నారు వనస్థలి పులం రైతు బజార్ సమీపంలో రెండు ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఇరవై ఎనిమిది పాయింట్ మూడు కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించిన మూడు వందల ఇరవై నాలుగు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లకు బుధవారం ఆయన ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా కేటీఆర్ మాట్లాడుతూ గ్రేటర్ పరిధిలో తొమ్మిది వేల ఏడు వందల పద్నాలుగు కోట్ల వ్యయంతో లక్ష డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల నిర్మాణం చేపట్టామని అందులో దాదాపు తొంభై శాతం ఇళ్ల నిర్మాణం పూర్తి కావస్తుందని చెప్పారు ఇప్పటికే పదివేల ఇళ్లు ప్రారంభోత్సవానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయని అన్నారు రాష్ట్రంలో నిర్మిస్తున్న డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల నిర్మాణాల వంటివి మరే రాష్ట్రంలో లేవని పేర్కొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి సబిత ఇంద్రారెడ్డి నగర మేయర్ బొంతు రామ్మోహన్ ఎమ్మెల్యే దేవిరెడ్డి సుధీర్ రెడ్డి ఎమ్మెల్సీలు ఎగ్గే మల్లేశం దయానంద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు గతంలో చంద్రబాబు హయాంలో పుష్కరాల పేరు చెప్పి అనేక ఆలయాలు పడగొట్టారు వాటిని వెంటనే పునర్నిర్మించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ప్రకాశం బ్యారేజ్ సమీపంలోని శనీశ్వర ఆలయం వద్ద బీజేపీ పార్టీ శ్రేణులు నిరసన తెలిపారు ఆనాడు భాజపాలో ఉన్న వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ ఆలయాలు కట్టాలంటూ ఆందోళన చేశారు ఇప్పుడు దేవాదాయ శాఖ మంత్రిగా దర్గాలు కడతామని చెబుతున్నారు సీఎం జగన్ కు హిందూ సాంప్రదాయాలపై నమ్మకం గౌరవం లేదు చంద్రబాబు కూడా పడగొట్టిన ఆలయాలపై మాట్లాడాలి దర్గాలకు ఐదు కోట్లు చర్చిల నిర్మాణాలకు ఇరవై నాలుగు కోట్లు కేటాయించారు చర్చిల నిర్మాణానికి ప్రభుత్వ ధనాన్ని ఏ విధంగా వినియోగిస్తున్నారు రాష్ట్రంలో దేవాదాయ శాఖ పనితీరు ఆందోళనకరంగా ఉంది మంత్రి వెల్లంపల్లి వెంటనే తన పదవికి రాజీనామా చేయాలి అని సోము వీర్రాజు డిమాండ్ చేశారు కృష్ణా జిల్లా జగ్గయ్యపేట నియోజకవర్గం జగ్గయ్యపేట పట్టణంలో సిపిఐ పట్టణ ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రముఖ న్యాయవాది జూనేబోయిన శ్రీనివాసరావు విడుదల చేసిన పత్రికా ప్రకటనలో ఈరోజు నవ్యాంధ్ర ఏకైక రాజధానిగా అమరావతి ఉండాలని సంవత్సర కాలంగా రాజధాని రైతులు చేస్తున్న దీక్షలకు మద్దతుగా తెలుగుదేశం వామపక్షాల ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించ తలపెట్టిన రాజధాని జయబేరి సభకు వెళ్తున్న తమను కరోనా నిబంధనల పేరుతో అక్రమ గృహ నిర్బంధం చేయడం ఆయన ఖండించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ రాజధాని జయబేరి సభకు అన్ని రకాల అనుమతులు ఉన్నాయని కానీ పోలీసులు అసెంబ్లీ ముట్టడి కార్యక్రమానికి అనుమతులు లేవని తనను గృహ నిర్బంధం చేశారని ఈ ప్రభుత్వానికి ముఖ్యమంత్రి మంత్రులు శాసనసభ్యుల కార్యక్రమాలకు ఎటువంటి కరోనా నిబంధనలు ఉండవా అని ఆయన ప్రశ్నించారు పార్టీ పిలుపు మేరకు జగ్గయ్యపేట నుంచి మరి బయలుదేరినటువంటి మమ్మల్ని గృహ నిర్బంధం చేయటం అనేది పోలీసు వారు చేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం పోలీసు ద్వారా చేస్తున్నటువంటి ఒక ఒక విధమైనటువంటి నిర్బంధ కాండ అని చెప్పేసి మేము భావిస్తా ఉన్నాం మరి ప్రజాస్వామ్యంలో నిరసన తెలియజేసే హక్కు సభలకు వెళ్లే హక్కు ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది కోవిడ్ నిబంధనలు ముఖ్యమంత్రి గారి సభలకు కానీ ఎమ్మెల్యే గారు సంబంధించిన సభలకు కానీ మంత్రుల సభ సభలకు కానీ మరి వర్తించు మరి ప్రతిపక్షాలు చేస్తున్నటువంటి ప్రతిపక్షాలు వెళుతున్నటువంటి సభలకి కోవిడ్ నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తున్నారు అని చెప్పేసి నోటీసులు జారీ చేసి ఈరోజు మమ్మల్ని గృహ నిర్బంధం చేశారు ప్రజాస్వామ్యంలో ఇలాంటి పోకడలో మంచి పద్ధతి కాదు మేధావులు సామాజిక వేత్తలు సామాజిక స్పృహలను ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రతిపక్షానికి అవకాశం ఇప్పించే విధంగా మనం ప్రభుత్వంతో పోరాడాల్సిన బాధ్యత మనకుంది ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రజల యొక్క హక్కులు ప్రజల యొక్క పరిరక్షణకే పోరాడతారనే విషయాన్ని ప్రభుత్వం గమనించాలి దీన్ని పరిరక్షణ కోసం సిపిఐ కట్టుబడి ఉంటుంది ఆ పందాలోనే ముందుకు పోయే క్రమంలో ఇలాంటి యొక్క నిర్బంధ కరణాలు కానీ ఇలాంటి పోకడ కానీ మేము మనస్ఫూర్తిగా ఖండిస్తాం భవిష్యత్తులో సిపిఐ అమరావతి పరిరక్షణకై అమరావతి ఏకైక రాజధాని ఉండాలన్నటువంటి స్ఫూర్తిని కొనసాగించడం కోసం మనస్ఫూర్తిగా పోరాడతామని చెప్పి తెలియజేస్తాం 
తిరువూర్ మండలం బోసుబొమ్మ సెంటర్ నందు తిరువూరు నియోజకవర్గ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి అమరావతి మాత్రమే రాజధానిగా కొనసాగించాలని గడిచిన మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులుగా ఉద్యమాన్ని కొనసాగిస్తున్న అమరావతి ప్రాంత రైతులకు మద్దతుగా మాజీ శాసనసభ్యులు నల్లగట్ల స్వామిదాస్ ఆధ్వర్యంలో ధర్నా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి తాళ్లూరి రామారావు గద్దె వెంకన్న మహేష్ వాసం మునియా కందిమల్ల శేషగిరిరావు సుంకర కృష్ణమోహన్ దొడ్డ లక్ష్మణ్ రావు మరియు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు సిపిఐ న్యూ డెమోక్రసీకి ఎటువంటి సంబంధం లేని రాజధాని చెలో అమరావతి గూర్చి బయటకు వెళ్లొద్దంటూ టూ టౌన్ మరియు వన్ టౌన్ పోలీసులు నిన్న సాయంత్రం సిపిఐ న్యూ డెమోక్రసీ జిల్లా అధికార ప్రతినిధి యు వెంకటేశ్వరరావు అనే నాకు ఐఎఫ్టియు నగర అధ్యక్షులు కాకర్ల అప్పారావుకి హౌస్ అరెస్ట్ నోటీసులు ఇచ్చారు రాత్రంతా మా ఇరువురి ఇళ్ల వద్ద పోలీస్ కానిస్టేబుల్ని కాపల ఉంచారు ఇప్పుడు కూడా కానిస్టేబుల్స్ ఇళ్ల వద్ద ఉన్నారు మాకు సంబంధం లేని విషయాలలో కూడా మమ్మల్ని ఈ విధంగా నిర్బంధించడం అప్రజాస్వామికం జగన్ ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న ఈ అప్రజాస్వామిక విధానాలను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నారు రాజ్యాంగం కల్పించిన ప్రాథమిక హక్కులైన భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ నిరసన వ్యక్తం చేసే స్వేచ్ఛలను హరిస్తున్న జగన్ ప్రభుత్వ విధానాలను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం మా ఇళ్ల వద్ద ఉంచిన పోలీస్ గస్తీని తొలగించి మా రోజువారీ కార్యక్రమాలు చేసుకునే విధంగా అవకాశం కల్పించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం కాపల ఉంచారు ఇప్పుడు కూడా మా ఇళ్ల వద్ద గస్తీ పెట్టారు ఇది చాలా ప్రజాస్వామికం ఎందుకంటే అక్కడ జరుగుతున్న ఉద్యమంతో దాంతో మా పార్టీకి కానీ మా ఐఎఫ్టీకి కానీ ఎటువంటి సంబంధం లేదు మేము రోజువారీ కార్మిక వర్గం కోసం ప్రజల కోసం అనేక పోరాటాలు అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం అక్కడ జరిగే ఉద్యమంతో సంబంధం లేకపోయినప్పటికీ మమ్మల్ని ఈ విధంగా అవసరం చేయటం అప్రజాస్వామికం దీని తీవ్ర ప్రకాశం జిల్లా ఎర్రగొండపాలెం నియోజకవర్గం త్రిపురాంతకం మండలం గుర్తు తెలియని వాహనం తగిలి సిఆర్పిఎఫ్ కానిస్టేబుల్ మృతి కర్నూలు గుంటూరు జాతీయ రహదారి త్రిపురాంతకం మండలం శ్రీనివాస్ నగర్ సమీపాన సోమేపల్లి కేజీ రోడ్ వద్ద ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది సమాచారం తెలుసుకున్న త్రిపురాంతకం ఎస్ఐ యువి కృష్ణయ్య సంఘటన స్థలానికి చేరుకున్న ఆయన కంబం మండలం లింగాపురం గ్రామానికి చెందిన సిఆర్పిఎఫ్ కానిస్టేబుల్ నాగేశ్వరరావుగా పోలీసులు గుర్తించారు మృతుని వయసు నలభై సంవత్సరాలు పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉందని ఆయన తెలిపారు కందుకూరు నియోజకవర్గ ప్రజలకు క్రిస్మస్ మరియు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు ఈ నూతన సంవత్సరంలో అందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఆనందంగా ఉండాలని అలాగే కరోనా వ్యాక్సిన్ వచ్చేంత వరకు ప్రజలందరూ జాగ్రత్తలు పాటించాలని కోరుకుంటున్నాను మానుగుంట మహిధర్ రెడ్డి మన ప్రాంతంలో ఉండే రైతాంగానికి ఆనందాన్ని సుదీర్ఘ కాలం తర్వాత పంట నూర్పిళ్ళు చేసుకునే తరుణానికి దగ్గర పోతున్న సమయంలో మరి ఇంకొకసారి కరోనా విజృంభణ ఉంది అని డబ్ల్యూహెచ్ఓ లాంటి ఇద్దరు అడ్వాన్స్డ్ కంట్రీస్ అన్ని కూడా హెచ్చరిస్తున్నాయి వైద్య రంగ నిపుణులు కూడా దీన్ని ధృవీకరిస్తున్నారు కాబట్టి అందరూ కూడా ఈ యొక్క వ్యాక్సిన్ వచ్చేంత వరకు సమయం పాటించి వారి ఆరోగ్యం వారి కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యం పట్ల బహు జాగ్రత్తతోటి ఇన్ని నెలలు పడిన శ్రమ వృధా కాకుండా ఉండేటట్లుగా ఉండాలని చెప్పి అలాగే రానున్న క్రిస్మస్ నూతన సంవత్సరం ఈ రెండు కూడా ప్రతి ఒక్కరికి కందుకూరు నియోజకవర్గంలో సుఖ సంతోషాలని సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యాన్ని భోగ భాగ్యాలని కలగజేయాలని చెప్పి మీ ద్వారా అందరికీ తెలియజేసుకుంటూ ప్రకాశం జిల్లా ఎర్రగొండపాలెం నియోజకవర్గం పుల్లల చెరువు మండల ఉమ్మడివారం గ్రామం దగ్గర ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది ఆటో బైక్ ది ఒకరి పరిస్థితి విషమం చికిత్స నిమిత్తం ఎర్రగొండపాలెం ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలింపు పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది ఎవరు అన్న ఎంత పెద్ద తొందర ఎంత పెద్ద
ఆర్థిక వ్యవస్థకు దన్నుగా లిక్విడిటీ చర్యలను కొనసాగిస్తున్నట్లు యుఎస్ కేంద్ర బ్యాంక్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ తాజాగా పేర్కొంది కొద్ది రోజులుగా ఫెడ్ నెలకు నూట బిలియన్ డాలర్ల విలువైన బాండ్లను కొనుగోలు చేయడం ద్వారా వ్యవస్థలో లిక్విడిటీని పంప్ చేస్తోంది కాగా మరో పక్క బిలియన్ డాలర్ల సహాయ ప్యాకేజీపై యుఎస్ కాంగ్రెస్ సమీక్షను చేపట్టనున్నట్లు వెలువడిన వార్తలు సైతం పసిడికి జోషనిస్తున్నట్లు విశ్లేషకులు పేర్కొన్నారు వెరసి వరుసగా మూడో రోజు పసిడి వెండి లాభాలతో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి అటు న్యూయార్క్ క్యామెక్స్లోను ఇటు దేశీయంగా ఎంసీఎక్స్లోను సానుకూలంగా కదులుతున్నాయి ఎంసీఎక్స్లో ప్రస్తుతం పది గ్రాముల బంగారం రెండు వందల నలభై మూడు కుంజుకొని నలభై తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల నలభై వద్ద ట్రేడ్ అవుతుంది ఇది ఫిబ్రవరి ఫ్యూచర్ ధర కాగా ఇంట్రాడేలో నలభై తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల డెబ్బై ఏడు వద్ద గరిష్టాన్ని నలభై తొమ్మిది వేల ఏడు వందల ఇరవై వద్ద కనిష్టాన్ని తాకింది ఇక వెండి కేజీ మార్చి ఫ్యూచర్స్ తొమ్మిది వందల యాభై రెండు వృద్ధితో అరవై ఆరు వేల ఎనిమిది వందల అరవై మూడు వద్ద కదులుతోంది ఒక దశలో అరవై ఆరు వేల తొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు వరకు ఎగిసిన వెండి అరవై ఆరు వేల ఐదు వందల ఎనభై ఎనిమిది వద్ద కనిష్టాన్ని సైతం చవి చూసింది స్టాక్ మార్కెట్లో విస్తృత స్థాయి కొనుగోలు జరగడంతో బుధవారము బుల్ జోర్ కొనసాగింది ఒక ప్రభుత్వ రంగ షేర్లతో తప్ప మిగిలిన అన్ని రంగాల షేర్లు రాణించడంతో సూచీలు ఇంట్రాడే ముగింపులోనూ సరికొత్త రికార్డులను నమోదు చేశాయి ఇటీవల విడుదలైన మెరుగైన ఆర్థిక ఘనాంకాల వ్యవస్థలో రికవరీని ప్రతిబింపజేయడం ఇన్వెస్టర్లకు ఉత్సాహనిచ్చింది అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో నెలకొన్న సానుకూల సాంకేతాలు మార్కెట్ సెంటిమెంట్ను మరింత మెరుగుపరిచాయి ఫలితంగా ట్రేడింగ్ ప్రారంభం నుంచే కొనుగోళ్లు ఊపందుకోవడంతో సెన్సెక్స్ నాలుగు పాయింట్లు లాభపడి నలభై ఆరు వేల ఆరు వందల అరవై ఆరు వద్ద ముగిసింది నిఫ్టీ నూట పదిహేను పాయింట్లు పెరిగి పదమూడు వేల ఆరు వందల ఎనభై మూడు వద్ద స్థిరపడింది సూచీల కింద వరుసగా నాలుగో రోజు లాభాల ముగింపు అత్యధికంగా రియాలిటీ మెటల్ షేర్లు లాభపడ్డాయి ఇంట్రాడేలో సెన్సెక్స్ నలభై ఆరు వేల ఏడు వందల నాలుగు నుంచి నలభై ఆరు వేల రెండు వందల అరవై మూడు పాయింట్ల రేంజ్ లో కదలగా నిఫ్టీ పదమూడు వేల ఐదు వందల అరవై ఎనిమిది వద్ద కనిష్టాన్ని పదమూడు వేల ఆరు వందల తొంభై రెండు వద్ద గరిష్టాన్ని తాకాయి అమెరికా ఉద్దీపన ప్యాకేజీ చర్చలు సఫలవంతమయ్యాయనే ఆశలతో పాటు కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాక్సిన్ పంపిణీకి వేగవంతమైన చర్యలతో దేశ ఈక్విటీలు ఇప్పటికీ బుల్స్ గుప్పెట్లో ఉన్నట్లు రిలయన్స్ సెక్యూరిటీస్ స్ట్రాటజీ హెడ్ వినోద్ మోదీ వివరించారు భారత మార్కెట్ పట్ల విదేశీ ఇన్వెస్టర్లు ఇప్పటికీ బుల్లిష్ వైఖరిని కలిగి ఉండటంతో సూచీలు రోజుకో రికార్డు నమోదవుతుందని ఆయన అన్నారు ఆసీస్తో జరుగుతున్న పింక్ టెస్టులో టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న టీమిండియాకు ఆదిలోనే షాక్ తగ్గింది ఓపెనర్ పృథ్వీ షా తొలి ఓవర్ రెండో బంతికే మిచెల్ స్టాక్స్ బౌలింగ్ లో డక్అట్ వెనుగా వెనుగు తిరిగాడు స్టాక్ వేసిన గుడ్ లెంత్ డెలివరీని అంచనా వేయడంలో పొరబడ్డ పృథ్వి బ్యాట్ పైకెత్తడంతో బంతి వెళ్లి నేరుగా వికెట్లను గీటాయసింది దీంతో పృథ్వీ షాపై సోషల్ మీడియాలో మరోసారి పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు వస్తున్నాయి ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్ లో రాణించిన శుభ్మన్ గిల్ ను కాదని ఓపెనర్ గా పృథ్వీ షా ను తీసుకోవడం అతను డక్అట్ గా వెనుక తిరగడంతో నెటిజన్లు తమదైన శైలిలో ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు పృథ్వీ షాకు అవకాశాలు ఎందుకు ఇస్తారో అర్థం కావడం లేదు పృథ్వీ స్థానంలో గిల్ లేదా రాహుల్ కు అవకాశం ఇచ్చి ఉంటే బాగుండేది పృథ్వీ షా వన్ డే టెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఇలా ఏదైనా నీ ఆట తీరు మారదా వరుసగా విఫలమవుతున్న షాకు ఇంకా ఎన్ని అవకాశాలు ఇస్తారో పృథ్వీ నీకు అవకాశాలు ఇచ్చి దండగా పోయి ఇంట్లో కూర్చో అంటూ ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు వాస్తవానికి ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్ లో శుభ్మన్ గిల్ మంచి ఇన్నింగ్స్ లతో ఆకట్టుకున్నాడు తొలి మ్యాచ్ కు ఒక రోజు ముందు ప్రకటించిన తుది జట్టులో గిల్ ఉంటాడని అంతా భావించారు అయితే అనూహ్యంగా గిల్ ను కాదని పృథ్వీ షాకు ఛాన్స్ ఇచ్చి మయాంక్ తో కలిసి ఓపెనింగ్ చేసే అవకాశం కల్పించారు కానీ పృథ్వీ అవకాశాన్ని ఏమాత్రం వినియోగించుకోకుండానే డక్అట్ గా వెను తిరగడం విమర్శలకు దారితీస్తుంది కాగా టీమిండియా ప్రస్తుతం ఇరవై మూడు ఓవర్లు ముగిసేసరికి రెండు వికెట్ల నష్టానికి ముప్పై ఆరు పరుగులు చేసింది పుజారా పదిహేను పరుగులతో విరాట్ కోహ్లీ రెండు పరుగులతో క్రీజ్ లో ఉన్నారు ఆసియా క్రీడలకు రెండోసారి నిర్వహించే అవకాశాన్ని ఖతర్ రాజధాని దోహా దక్కించుకుంది రెండు వేల ముప్పై ఆసియా క్రీడలకు దోహా ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది బుధవారం జరిగిన ఆసియా ఒలింపిక్ కౌన్సిల్ సమావేశంలో ఓటింగ్ ద్వారా రెండు వేల ముప్పై రెండు వేల ముప్పై నాలుగు ఆసియా క్రీడల ఆతిథ్య నగరాలను ఎంపిక చేశారు రెండు వేల ముప్పై ఆసియా క్రీడల నిర్వహణ కోసం దోహా సౌదీ అరేబియా రాజధాని రియాద్ పోటీ పడ్డాయి ఓటింగ్ లో రియాద్ ను వెనక్కి నెట్టి దోహా ఆతిథ్య హక్కును సంపాదించుకుంది రియాద్ కు రెండు ఆసియా క్రీడల ఆతిథ్య హక్కులు కట్టబెట్టామని ఓసీఏ అధ్యక్షుడు షేక్ అహ్మద్ అల్ ఫహాద్ అల్ సబా ప్రకటించారు గతంలో రెండు వేల ఆరులో దోహా తొలిసారి ఆసియా క్రీడలను నిర్వహించింది రెండు వేల ఇరవై రెండు ఆసియా క్రీడలు చైనాలోని హాంగ్జాంలో
ఇరవై ఆరు బై పదకొండు ముంబై దాడుల్లో దేశం కోసం ప్రాణాలర్పించిన యంగ్ ఆర్మీ ఆఫీసర్ సందీప్ ఉన్ని కృష్ణన్ జీవితం ఆధారంగా మేజర్ చిత్రం తెరకెక్కుతున్న సంగతి తెలిసిందే అడు విశేష్ ఈ చిత్రంలో హీరోగా నటిస్తున్నారు ఇక ఈ రోజు తన బర్త్డే సందర్భంగా మేజర్ సందీప్ ఉన్ని కృష్ణన్ ధైర్య సాహసాలు ప్రతిబింబించేలా మేజర్ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ ను ఆవిష్కరించింది చిత్ర యూనిట్ మేజర్ సందీప్ ఉన్ని కృష్ణన్ లుక్ తో అట విశేష్ ను ప్రదర్శిస్తూ ఈ రోజు ఉదయం పది గంటలకు మేజర్ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ ను విడుదల చేసింది చిత్ర యూనిట్ టెలివిజన్ కపూల్ పూజా గౌర్ రాజ్ సింగ్ అరోరాకు బాలీవుడ్ లో విపరీతమైన క్రేజ్ దాదాపు గత పదేళ్లుగా డేటింగ్ లో ఉన్న వీరు తాజాగా విడిపోయారు అయినప్పటికీ తామిద్దరం మంచి స్నేహితులుగా ఉంటామని ఒకరినొకరం గౌరవించుకుంటామని వెల్లడించారు ఈ మేరకు పూజా గౌర్ తన ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ప్రకటన చేశారు రెండు వేల ఇరవైలో ఎన్నో మార్పులు వచ్చాయి మంచివి ఉన్నాయి చెడువి ఉన్నాయి గత కొన్ని నెలలుగా రాజ్ తో నా బంధానికి సంబంధించి ఎన్నో ఊహాగానాలు వెలువడుతున్నాయి కష్టమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలంటే కొద్దిగా సమయం పడుతుంది దీని గురించి మాట్లాడడానికి నేను కొంచెం సమయం తీసుకున్నాను రాజ్ నేను విడిపోవాలని నిర్ణయం ఇక మీదట మా జీవితాలు వేర్వేరు మార్గంలో నడుస్తాయి కానీ మా మధ్య ప్రేమ గౌరవం జీవితాంతం అలానే ఉంటాయి తన జీవితంలో అత్యున్నతంగా ఎదగాలని కోరుకుంటున్నాను నా జీవితం మీద ప్రభావం చూపిన వ్యక్తుల్లో తాను ఎంతో ముఖ్యమైన వాడు నేను తనకు ఎప్పుడు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తాను అని పూజా గౌర్ తెలిపారు బుల్టెన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి దేశవ్యాప్తంగా గడిచిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఇరవై నాలుగు వేల పది కరోనా వైరస్ కేసులు మూడు వందల యాభై ఐదు మంది మృతి రాష్ట్రంలో రాజకీయ లబ్ధి పొందేందుకు తిరుపతి ఉప ఎన్నిక కోసమే బీజేపీ నేతలు డ్రామాలాడుతున్నారు దేవాదాయ శాఖ మంత్రి బెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ మండిపాటు విజయవాడలోని బీసీ సంక్రాంతి సభకు చేరుకున్న ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అనంతరం జ్యోతిరావు పూలే దివంగత నేత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి విగ్రహాలకు జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి నివాళులర్పించారు రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న స్లమ్ ఫ్రీ అభివృద్ది పనులు దేశంలోని మరే రాష్ట్రంలో జరగడం లేదు రాష్ట్ర మున్సిపల్ మంత్రి కేటీ రామారావు స్టాక్ మార్కెట్లో విస్తృత స్థాయి కొనుగోళ్లు బుధవారం కొనసాగిన బుల్ జోరు ఆసీస్ తో జరుగుతున్న పింక్ టెస్ట్ లో టీమిండియాకు ఆదిలోనే షాక్ ఓపెనర్ పృథ్వీ షా తొలి ఓవర్ రెండో బంతికే డక్అవుట్ ఇవి బుల్టెన్ అప్డేట్స్ మరో బుల్టెన్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే